Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to start human nervous system. Let's start by the introduction. The human nervous system is divided into the central nervous system, CNS, and the peripheral nervous system, PNS. In order to understand the further divisions of human nervous system, we are going to see this flowchart. इस फ्लो चार्ट में देखें सबसे पहले नर्वस सिस्टम है जो दो पार्ट्स में आगे डिवाइड हुआ हुआ है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा और ब्रेन आ जाएगा ब्रेन किससे बना हुआ है फोर मिड एंड हाइंड ब्रेन से बना हुआ है देन देर इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स द क्रेनियल नर्व दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड वी आर गोना स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज डिवाइडेड इन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर हॉलो ऑर्गन्स ब्रेन हैज मेनी कैविटीज और वेंट्रिकल्स फिल्ड विद द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा कैविटीज हैं या वेंट्रिकल्स हैं जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड से फिल्ड हैं स्पाइनल कॉर्ड हैज अ सेंट्रल केनाल स्पाइनल कॉर्ड के पास एक सेंट्रल केनाल होती है हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है तो मैनेजर्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड बाय थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज द मैनेजर्स मैनेजर्स बेसिकली मेम्ब्रेन्स हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्होंने कवर किया होता है द थ्री मैनेजर्स आर अब ये थ्री मैनेजर्स कौन कौन सी हैं सबसे पहले है ड्यूरा मैटर नेक्स्ट इज द आर्कनोइड मैटर एंड देन देर द पिया मैटर ड्यूरा मैटर जो है वो नेक्स्ट टू क्रेनियम है आर्कनोइड मैटर मिडल मेम्ब्रेन है एंड नेक्स्ट टू नर्वस टिश्यू इज द पिया मैटर हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन से ब्रेन इज अ हॉलो स्ट्रक्चर एंड हैज कैविटीज कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स ब्रेन एक हॉलो स्ट्रक्चर है और उसके पास कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स पे डिवाइडेड है नंबर वन इज द फोर ब्रेन नंबर टू इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड पार्ट और द लास्ट पार्ट इज द हाइंड ब्रेन ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी ये डायग्राम देख लें सबसे पहले ये आउटर मोस्ट पोर्शन फोर मोस्ट पोर्शन ये पार्ट है फोर ब्रेन का इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है ना ब्रेन का दिस इज द सेरिब्रा देन देर इज द कॉर्पस कैलिसम कॉर्पस कैलिसम ने क्या किया हुआ है कि दो सेरिब्रल हेमोस्फेयर हैं उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है फिर ये डिफरेंट वेंट्रिकल्स भी पॉइंटेड आउट है जो ब्रेन की कैविटीज हैं देन देर इज दिस हाइपोथेलिमस ये सेंट्रल पोजिशन में ही प्रेजेंट है ब्रेन के अगर हम इस व्यू से देखें थैलेमस के नीचे होगा ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस ये पिच्यूटी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है नीचे को करके उसके बाद ये मिड ब्रेन आ गया जब हमने फोर ब्रेन डिस्कस कर लिया उसके बाद मिड ब्रेन है मिड पोजीशन है एग्जैक्टली exactly इसकी देन देर इज द हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन के दो पार्ट इस साइड पे प्रेजेंट है दिस इज पॉन्स एंड दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रिप्रेजेंट राइट अब द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस वन द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज द सेरिबेलम ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में आपसे पूछा भी जा सकता है ब्रेन स्टेम तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है दो हाइंड ब्रेन के पार्ट है और एक तो मिड ब्रेन पूरे का पूरा ब्रेन स्टेम का पार्ट है हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट पॉन्स एंड मेड्यूला अगर इसी डायग्राम को आप जहन में रखेंगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि ब्रेन स्टेम के क्या कॉम्पोनेट्स हैं ब्रेन में हम स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन से फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तीन फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन इज द सेरिब्रम द लार्जेस्ट पार्ट देन देर इज थेलेमस एंड देन देर इज द लिम्बिक सिस्टम फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज सेरिब्रम इट हैज मेनी फोल्ड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इट इज डिवाइडेड इंटू टू सेरिब्रल हेमिसफेयर एंड दे आर कनेक्टेड बाय बैंड ऑफ एग्जॉन्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिसफेयर में डिवाइडेड है और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक एग्जॉन के बैंड से कनेक्टेड है और इस बैंड ऑफ एग्जॉन का नाम है कॉर्पस कैलोसम ईच हेमिसफेयर हैज फोर लोब्स हर हेमिसफेयर के चार लोब्स हैं फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल Each lobe has different functional areas. हर लोब के functional areas भी different हैं Auditory areas हैं visual areas हैं etc. 
थ्री सब एरियाज मेक अप ईच फंक्शनल एरिया हर फंक्शनल एरिया में आगे सब एरियाज भी हैं और कितने सब एरियाज हैं तीन सब एरियाज मिलकर एक फंक्शनल एरिया बनाएंगे सेरिब्रम के लोब्स के लिए आप ये डायग्राम देख लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सेरिब्रम के लोब्स की समझ आ जाएगी सबसे पहले ये जो अगला पार्ट है ना ये आगे का पार्ट है बिल्कुल आपके फोरहेड के अब तो ये वाला सारा पार्ट इंक्लूड करता है फ्रंटल लोब के अंदर देन देर इज द पिराइटल लोब ये यहाँ पे फ्रंटल लोब के बिल्कुल पीछे है पिराइटल लोब देन पिराइटल लोब के बिल्कुल पीछे है ऑक्सीपिटल लोब और ये साइड्स पे हैं टेम्पोरल लोब टेम्पोरल लोब जो है ना वो साइड पे करके होगा ईयर्स के साइड पे करके पीछे को करके लास्टली इन सेरिब्रम वी डिस्कस दैट थ्री सब एरिया फॉर्म द फंक्शनल एरिया दीज थ्री सब एरिया इंक्लूड द सेंसरी एरिया नंबर टू द एसोसिएशन एरिया एंड नंबर थ्री द मोटर एरिया वेन द सेंसरी एरिया द एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया विल कंबाइन अ फंक्शनल एरिया विल बी फॉर्म्ड अब हम ये सेरिब्रम का पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे डिवाइडेड है सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमोस्फेयर के अंदर डिवाइडेड है हर सेरिब्रल हेमोस्फेयर के अंदर लोब्स हैं कितने लोब्स हैं फोर लोब्स हैं फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल देन हर लोब फंक्शनल एरियाज में डिवाइडेड है विजुअल ऑडिटरी एक्सेट्रा हर फंक्शनल एरिया तीन सब एरिया से मिलकर बनता है तीन सब एरियाज कौन कौन से हैं सेंसरी एसोसिएशन एंड मोटर एरिया अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेरिब्रम के फंक्शंस। सेरिब्रम इन्वॉल्व है हमारे पास साइट में स्मेल में स्पीच में टेस्ट में हेयरिंग में यानी जितनी भी आपकी फाइव बेसिक सेंसेस है ना वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है कॉन्शियस सेंसेशन वॉलेंट्री मूवमेंट लर्निंग मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा है थिंकिंग रीजनिंग जजमेंट डिसीजन मेकिंग और ड्रीम्स इस सब के अंदर सेरिब्रम इन्वॉल्व है नेक्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज द थेलेमस थेलेमस इज राइट नेक्स्ट टू द सेरिब्रम सेरिब्रम के बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट है इट रिसीव ऑल द सेंसरी इम्पल्स एंड चैनल्स डेम टू लिम्बिक सिस्टम एंड अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन सारी सेंसरी इम्पल्स आती हैं थेलेमस के पास फिर वो उनको अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स की तरफ या लिम्बिक सिस्टम की तरफ डायरेक्ट कर देता है इंटरप्रिटेशन के लिए थर्ड पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज द लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ थैलेमस एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो थैलेमस के दोनों तरफ प्रेजेंट है इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री फर्दर पार्ट इसके तीन फर्दर पार्ट हैं नंबर वन इज द हाइपोथेलेमस देन देर इज द एमिक डेला एंड थर्ड पार्ट इज द हिप्पो कैंपस लिम्बिक सिस्टम का फर्स्ट पार्ट इज हाइपोथेलेमस हाइपोथेलेमस इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थेलेमस थेलेमस की निचली तरफ लोकेटेड है इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस एंड कंटेन्स सेंटर फॉर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करता है और इसके अंदर सेंटर्स हैं किस किस लिए ऑस्मो रेगुलेशन के लिए थर्मो रेगुलेशन के लिए हंगर साइकिल के लिए स्लीप वेक साइकिल के लिए मेंस्ट्रल साइकिल के लिए सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए हार्मोन प्रोडक्शन एंड तस कंट्रोल्स द पिच्यूट्री ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है और पिच्यूट्री ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज एमिकडेला इट कंप्राइज ऑफ टू एलिमेंट शेप्ड मैसेज ऑफ न्यूरोन्स ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रेन इट कंट्रोल्स द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ प्लेयर पनिशमेंट लव एंगर हेट फियर रेज एंड सेक्शुअल अराउजल अब हम एक डायग्राम देखेंगे जिससे आपको एमिकडेला की लोकेशन समझ आ जाएगी ये आप देख सकते हैं कि ये हाइपोथेलेमस है ये यहाँ पर यहाँ पर थेलेमस है और इधर को करके ये जो रेड स्ट्रक्चर है ना ब्रेन के अंदर जो रेड हाईलाइटेड पार्ट है ये एमिकडेला को शो कर रहा है लास्ट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज द हिप्पो कैंपस इट बेसिकली हैज टू हॉर्न्स दैट कर्व बैकवर्ड्स फ्रॉम एमिकडेला दो हॉर्न्स हैं बेसिकली इसके जो एमिकडेला से बैकवर्ड्स की तरफ कर्व करते हैं 
इट प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमरी लॉन्ग टर्म मेमरी की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है एंड दस इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग और इसी वजह से ये लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग दैट विल बी हिपो कैंपस इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑप्शन ए इज हिपो कैंपस बी इज एमिकडेला C is hypothalamus and D is cerebrum. Let's discuss the solution. Correct option is C that is hypothalamus. Hypothalamus is the connecting link between nervous system and endocrine system. Question mein aapse pucha gaya tha ki kaun sa part of brain jo hai na wo bridge form karta hai between the nervous and endocrine system? That is hypothalamus. I hope aapko aaj ke lecture ki samajh aa gayi hogi. Thank you very much.